ปิงท่านอาจารย์ธนวัตรนานาชาติเป็นวัดนานาชาติในทุกชาติมั้ยเข้ามาร่วมทําบุญกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งโลกเนาะแต่ละคนแต่ละภาษากันแต่พอเรื่องบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากพวกเราได้ทําบุญให้ทานสรุปแรกก็เป็นอันเดียวกันนั่นนะนะเป็นบุญอัตศาสนาเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่ปราบที่ไหว้เป็นที่บำเพ็ญความดีให้กับตนเองใครมาทำบุญกุศลก็เกิดขึ้นกับคนคนนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขัดเกากิเลสหรือว่าขัดเกาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายออกแล้วก็สร้างที่พึ่งทั้งโลกทุกคนก็ได้สร้างกันเต็มที่อาคารบ้านเรือนวิชาความรู้หน้าที่การงานทุกอย่างก็สร้างกันพอโลกก็ต้องมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยแต่ว่าที่จะไปสู่สัมปดายภพเราก็ต้องสร้างเพราะทุกคนก็จําเป็นต้องรับผิดชอบตัวเองเมื่อละจากโลกมนุษย์ไปแล้วทุกคนก็หวังอยากได้พบสถานที่จะอำนวยความสะดวกความเจริญให้กับตามภาษาทางภาษาศาสนาสำหรับเป็นที่สุขติดีด้วยอำนาจแห่งคุณความดีที่พวกเราได้สั่งสมอบรมหรือว่าประกอบปฏิบัติกระทําบําเพ็ญให้เกิดมีขึ้นกับตนเองแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าวัดอะไรก็แล้วแต่พระจะเป็นชาวไทยชาวฝรั่งชาวอินเดียก็แล้วแต่สาวชีลังกาก็แล้วแต่แต่เราทําไปเพื่อน้อมน้อมเคารพหรือว่าอุทิศต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือพระรัตนตรยัยทำไปเพื่อขอบูชาคุณของท่านสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดสําหรับพวกเราชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ขอให้น้อมมือลึกเพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาต่อคุณพระรัตนตรัยอันนี้ดาท่านว่าเป็นกุศลเป็นอนิสงส์เป็นผลที่สูงสุดเมื่อก่อนพระองค์จะปรินิพานพระองค์ก็ตัดเอาไว้ว่าต่อไปให้สงฆ์เป็นผู้บริหารพระศาสนาพระองค์ไม่ได้มอบให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้บริหารแทนพระองค์เพราะพระองค์บอกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี้แหละเป็นที่เคารพกราบไหว้หมู่ที่จะรับผิดชอบดูแลโอวาทธรรมคําสอนของท่านต่อไปก็หมายถึงพระสงฆ์ท่านก็เลยมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่มาให้พระสาวกองค์ใดรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้บริหารแทนพระองค์อย่างเมตตกี้พวกเราถวายทานเป็นสงฆ์เป็นพระภิกษุสงฆ์เพื่อนก็เลยว่าญาติโยมบางคนว่าตัวเองได้ถวายเป็นสังฆทานไปแล้วจะเอามาบริโภคเอามากินดื่มอีกก็กลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมพระสงฆ์ท่านก็เลยอุปโลกประกาศกับว่าสังฆทานที่ถวายไปแล้วนั้นเมื่อพระเสระมหาเทระแต่นุเทระตลอดทั้งพระภิกษุสมณีนเมื่อเสร็จเอาเหลือออกไปแล้วสทายาดยมทุกท่านทุกคนก็นําไปบริโภคหรือกินได้ตามอัธยาศัยโดยแม่มีเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปที่ท่านอุปโลกเป็นภาษาบาลีเมตกีนี้นี่แหละท่านมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ถ้าไม่มอบอย่างนั้นก็ไม่ได้คือคำว่าสังฆทานหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่า <coughs> ต้องบังคับบังคับให้แจกจ่ายกันถ้างั้นพระเทระก็ไม่ยอมแจกจ่ายไปพระนุเทระองค์รองรองไปท่านก็ไม่ได้บริโภคอะไรการถวายทานของญาติโยมก็เลยไม่กว้างขวางถ้าถวายเป็นสงฆ์มันกว้างขวางพระภิกษุอยู่ในอาวาสนี่มีเท่าไหร่ก็มีมีส่วนหรือว่ามีสิทธิ์ในผลทานนั้นแต่ว่าถ้าไม่ถวายเป็นสงฆ์ถ้าไม่บริไม่แจกจ่ายกันไปก็ไม่ได้อีกมันนั่นแหละก็ถึงได้ทําพิธีเพื่อประกาศอันนี้มันมีเหตุมาก่อนข้างพุทธกาลแล้วพระองค์เลยทําเรื่องให้ว่าคน
ภิกษุผู้สืบทอดอายุพระศาสนาจะได้ปฏิบัติกันไปเพื่อความสมัยคีเพื่อความปองดองและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างพวกเราเห็นสองพันกว่าปีมาแล้วพระศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ทุกคนที่เป็นชาวพุทธศึกษาด้วยสติปัญญายอมรับนับถือก็เพราะนี่นะเพราะความด้วยเหตุด้วยฝนทุกความทุกต้องดีงามทุกอย่างพระองค์ก็เคยตัดเอาไว้ว่าคําสอนของพระองค์ทุกอย่างทุกบททุกบาทก่อนใครจะนําไปเคารพนับถือกราบไหว้พระองค์ก็ให้นําไปพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนเองก่อนถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็เคารพนับถือได้ถ้าไม่เห็นก็ไม่จําเป็นต้องเอาไปปฏิบัติพระองค์ก็บอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเห็นแล้วทั้งมีข้อแม่บันปฏิกาว่ายังไงให้ทํำยังไงให้เว้นอะไรให้ละอะไรก็ซึ่งจะเป็นประโยชน์นี่นะอย่างพวกเราทั้งหลายได้ถือปฏิบัติกราบไหว้กันมาแม้แต่พระองค์จะปริณีพานไปก็อาศัยสร้างเป็นองค์พระวัตรูปเพื่อแทนองค์พระศาสดาเราก็มากราบมาไหว้กันระลึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆกันระลึกถึงคุณความดีบาร,รมีของท่านเราผู้กราบผู้ไหว้ความดีก็เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าบุญกุศลจะไปเกิดกับท่านไม่ใช่ท่านนั้นพอแล้ว <coughs> คือไม่ต้องการเพราะท่านถึงที่สุดถึงปังข้ามคำทุกยากลำบากพบชาติที่จะมีการเกิดแก่เจ็บตายนั้นไม่มีมันด้วยความเมตตาสงสารพระองค์ถึงแนะทางบอกทางไว้ให้สำหรับพวกเราผู้ยังมีวัฏสงสารคือมีพบชาติจะต้องท่องเที่ยวกันไปอยู่ตั้งแต่ละท่านแต่ละคนก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นฝั่งหรือว่าที่จะสิ้นสุดยุติพบชาติของตนเองได้นอกจากพระอรหันต์ท่านเพราะฉะนั้นผู้ยังมีอินทรีย์บารมีอย่างอ่อนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้ถึงที่สุดวิมุตได้ในปัจจุบันชาติพบชาติที่พวกเราเกิดมาท่านถึงว่าสอนให้เราสร้างสังสมคุณความดีเอาไว้เพื่อจะได้เป็นเครื่องอุปธรรมนำพาหรือว่าเครื่องสนับสนุนส่งเสริมให้พวกเราได้ถึงที่สุดวิมุตได้โดยที่ว่าไม่ต้องซักช้าไปอีกในพบต่อต่อไปถ้าไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่นี่ความดีที่จะอะไรสร้างบารมีตัวเองให้เก่กล้าให้กระสันชิดถึงฝังได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้มาในยุคนี้ที่ว่ายังทันหลักทำคำสอนถือว่าเป็นโอกาสเป็นวาสนาดีเป็นผู้มีคุณความดีอยู่เบื้องหลังไม่น้อยดะที่ได้ส่งให้พวกเราได้มาเกิดมาพบทำคำสอนก็ไม่ใช่พบเฉยๆก็มีศรัทธาเลื่อมใสเราถึงได้รู้จักทำบุญให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งเจริญเมตตาภาวนาตามสติกำลังปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนก็หวังนั่นแหละหวังอยากให้ความดีที่มีอยู่แล้วส่งเสริมเพิ่มเติมให้แก่กล้าขึ้นใครมีสติปัญญาก็ตักตวงได้เยอะกว่าคนอื่นเหมือนกับเรามีกำลังทางกายเดินช้าเร็วขึ้นอยู่กับสติกำลังของใครคนที่สุดก็ถึงฝั่งเหมือนกันแต่ผิดกันอยู่บ้างก็คือช้าหรือเร็วเท่านั้นแหละการที่ว่าเราเข้าวัดหรือว่าทำบุญให้ทานกราบไหว้ในหลักของพระศาสนาก็เพื่อมาสร้างความดีให้กับตนเองแต่ถ้ามองปัจจุบันก็เหมือนว่าพวกเราทั้งหลายมายกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแต่ถ้ามองปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มองในมุมกลับทุกอย่างที่เราสั่งสมเอาไว้สร้างเอาไว้วัดวาศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็จริงอยู่แต่ความดีทุกประเภทที่เราเป็นนามาธรรมนะกลับไปเป็นสมบัติของเราผู้สร้างผู้ส่งเสริมผู้สนับสนุนไม่ได้มาเป็นของพระศาสนาอน,นั้นจะเป็นเฉพาะด้านวัตถุอย่างพวกเราเห็นอยู่นี่นะอาคารเจนาสนะอะไรกับพวกเราเป็นผู้สร้างท่านเรียกว่าทาวรนวัตถุเป็นรูปธรรมอันนี้ส่วนเป็นนามาธรรมนะั้นกลับไปเป็นสมบัติของพวกเราผู้มีส่วนร่วมหรือว่าบางคนผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าภาพอย่างนี้ก็ถือว่าได้อันนี้สงเยอะ
ของคนมีอนุโมทส่วนอนุโมทนาด้วยก็มีอนิสงส์ไปตามกำลังที่ว่ามีส่วนร่วมด้วยกันอย่างที่ข้างพุทธการนางวิสาขาสร้างปราสาทหรือว่าสร้างอาคารข้างพุทธการท่านเรียกว่าปราสาทเป็นศาลาพันห้องอสองชั้นชั้นละห้าร้อยรวมสองชั้นก็เลยพันห้องบางที่ถวายกับนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานในสงฆ์พอถวายทานสารเสร็จบางท่านบางคนก็มาร่วมงานก็มาเห็นก็ยินดีอนุโมทนากับคนที่สร้างโอ้สร้างอะไรถึงมากมายขนาดนี้แต่เราไม่ได้สามารถหรือว่าไม่มีส่วนร่วมแต่ยินดีเห็นอาคารเห็นวัตถุนั่นอนุโมทนาจากจิตใจแต่พอเขาล่วงรับเขาก็อยู่ไปจนอายุไขคนละแต่พอเขาล่วงรับตายจากโรคมนุษย์เขาไปได้เป็นเทพพริดาสวยสุขอยู่ในวิมานสูงตั้งเป็นอะไรหลายร้อยโยชน์ตัวงันมีเป็นพันพันห้องเหมือนกับอาคารที่นางวิสาขาสร้างนั่นนะพอเขาพอเขาละจากโลกมนุษย์ไปเขาก็ไปอุบัติที่นั่นก็เหมือนกับพวกเราหลับไปตื่นขึ้นเห็นสมบัติมากมายขนาดนี้ก็เลยลำพึงกับตนเองว่าเอตอนเราอยู่ในโลกมนุษย์เราเคยได้สั่งสมทําบุญให้ทานอะไรไว้เนาะทาไมวิมานหรือว่าทรัพย์สมบัติมากมายถึงขนาดนี้เราได้ทําอะไรไว้ระหว่างที่อยู่โลกมนุษย์ว่าพอลำบึงไปก็คิดได้โอ้วันที่เขาถวายศาลาพันห้องคืออาคารเรียกว่าปราสาทนั่นถวายไว้ให้เป็นสมบัติของพระศาสนาแต่เราไปร่วมงานแต่มีความอนุโมทนายินดีกับผู้เขาเป็นเจ้าของแต่เราไม่ได้มีร่วมบริจาคทานด้านวัตถุแต่วันที่ไปเห็นเขาแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่สิบนิ้วอนุโมทนายินดีด้วยเพราะเหตุที่เขาอนุโมทนายินดีด้วยนั่นอันนี้สงได้มากมายถึงขนาดนั้นซึ่งว่าบุญเกิดขึ้นจากเราอนุโมทนาบุญกับคนอื่นที่ในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างนั้นบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานเกิดขึ้นจากการรักษาศีลเกิดการจากภาวนาเกิดจากการอมน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัยทำไมถึงว่าอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระรัตนตรัยที่เรามากราบพุทโธธรรมโมสังโฆถ้าเราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็ทําไม่ลงนี่แหละเราแสดงออกพร้อมด้วยกายวาจาใจของเราอันนี้สงก็ไม่ใช่น้อยหลายเต็มนี่แหละบุญเกิดขึ้นจากอุทิศบุญจากอนุโมทนาบุญกับคนอื่นเห็นเขาสร้างคุณความดีเราก็มีความอน,อนุโมทนายินดีกับเขาบุญก็เกิดขึ้นและบุญเกิดขึ้นจากที่เราอุทิศบุญแบ่งบุญให้กับคนอื่นมันอย่างสมมุติว่าเราได้สร้างความดีแต่ละวันละวันเราน้อมนึกลึกไปถึงท่านผู้ที่ร่วงรับไปก่อนหรือประสัตสัพพสัตทุกหมู่เราผู้ร่วงรับจากโลกมนุษย์ไปเป็นผู้หมดโอกาสหมดวาสนาที่จะสังสมสร้างความดีให้กับตนเองแต่เราผู้ได้สร้างแต่ละวันแต่ละครั้งกระลึกถึงว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําบุญให้ทานโดยมีรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ถาวายวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆขอบุญกุศลส่วนนี้ข้าพเจ้าขออุทิศด้วยไปแบ่งไปถึงสรรพสัตว์ทุกหมู่เราอุทิศรองรับจากโลกมนุษย์นี้ไปเผื่อว่าท่านเหล่านั้นมีทุกอยู่ก็ขอให้ได้รับทราบแล้วอนุโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นอนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้มีสุขติเป็นที่อุบัติเป็นที่อยู่ที่อาศัยในภพชาติต่อ,ตอไปด้วยเถิดเพียงระลึกแค่นี้แหละเมื่อสรรพสัตว์เหล่านั้นเขาได้รับทราบอนุโมทนาบุญของพวกเราเขาก็เปลี่ยนภพชาติจากที่ทุกอย่างลําบากก็ไปอุบัติที่สุขติหรือบางทีก็เปลี่ยนภพชาติไปอุบัติที่อื่นที่ใหม่ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปตามอํานาจแห่งความดีที่จะอํานวยความสุขความเจริญให้นี่นะความเป็นมาเรื่องทําบุญให้ทานเรื่องกราบไหว้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสเป็นวาสนาดีเป็นโชคของพวกเราไม่น้อยนะที่ได้มากราบคุณพระรัตนตรัยพระ
านพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นผู้นำหลักธรรมคำสอนรักษาจริยาข้อวัดปฏิบัติที่พระติเจ้าทรงบัญญัติห้ามทรงอนุญาตเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำได้แต่นายท่านไม่ไม่ให้ทำพระสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ไปทำโดยเฉพาะอาหารการครบฉันอย่างนี้แล้วถ้าญาติโยมไม่มีศรัทธาอุปถัมภ์ดูแลพระสงฆ์ท่านก็ลำบากเพราะพระติเจ้าท่านบัญญัติห้ามเอาไว้ว่าเมื่อบทเข้ามาแล้วไม่ให้ไปนำทำหน้าที่การงานทำมาหาเรื่องชีพอย่างชาวบ้านทั่วๆไปเพราะไม่ใช่วิสัยที่มองบวชแล้วจะไปทำท่านให้มีหน้าที่รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์คณะสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติขัดเก้ากิเลสของตัวเองออกให้ได้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์อันนี้เป็นเจตนาที่พุทธยาวแนะให้ผู้อบอวดถือเป็นจิตเป็นข้อวัดสำคัญอย่างสูงสุดแต่เรื่องอาหารการครบฉันก็อาศัยสัทธาญาติโยมผู้หวังบุญหวังกุศลดินรู้จักทำบุญให้ทานอย่างพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกรรมทำบำเพ็ญกันเนี่ยท่านเรียกว่าเรื่องอมิตรบูชาเพื่อส่งท่านก็ได้พึ่งพาอาศัยถ้าไม่มีญาติโยมอุปถัมภ์ให้อาหารการขบฉันท่านก็ไม่มีกําลังพอที่จะรักษาเข้าวัดปฏิบัติแล้วก็สืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่มาจนสองพันกว่าปีอย่างที่พวกเราทั้งหลายเห็นอยู่นี่องค์ไหนพระท่านปฏิบัติบำเพ็ญรักษาข้อวัดปฏิบัติมามีอินทรีย์บารมีท่านแก่กล้าท่านก็ได้มารุทำที่สูงสุดคืออย่างพวกเราทั้งหลายในความเขารู้ความเข้าใจกันที่สุดของผู้มาบวชในศาสนาหรือว่าคำสอนในพุทธศาสนาที่สุดก็คือพระถึงพระอรหันต์ถ้ายังไม่ถึงก็ความดีทุกประเภทเป็นสิ่งที่พระจะต้องตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาตัวเองให้ถึงที่สุดให้ได้เว้นไว้แต่อาการเจ็บป่วยหรือว่าธาตุขันมันวิบัติไปก็จำยอมอันนั้นแต่ยังไม่ถึงเจตนาของท่านแต่ละท่านแต่ละองค์พระเจ้าให้ตั้งความหมายได้ตั้งเจตนาเอาไว้คือที่สุดหรือมดพันิพานนี่นี่เป็นคําสอนของพระศาสนาเป็นคําสอนที่พระเจ้าแนะให้พวกเราชาวพุทธภิกษุอุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งใจสร้างความดีก็เพื่ออยากไปถึงจุดนั้นกันว่าเป็นที่สิ้นทุกข์สิ้นภพสิ้นชาติเป็นที่บ่อลมมาสุขไม่ใช่ว่าถึงขั้นนั้นจะศูนย์บ้างเปล่าเป็นสุญญากาศก็เลยไม่ใช่เลยเป็นที่บ่อลมมาสุขถ้ามันศูนย์ว่างเปล่าพระองค์ก็ไม่เรียกว่าบ่อลมมาสุขแล้วนะสุขอย่างพวกเราทั้งหลายมีชีวิตความประโยชน์ก็สุขขั้นหนึ่งแต่ทางสมมติแต่ก็ยังเกี่ยวไปด้วยทุกอยู่อย่างพวกเราเห็นกันอยู่นี่แล้วหิวบ้างกระหายบ้างเจ็บป่วยบ้างหนาวก็ร้อนหนาวต่ออะไรร้อยแปดพันอย่างที่จะต้องบริหารดูแลรักษาธาตุขันร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนก็ต้องเป็นภาระดูแลแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีแต่สิ่งเดือดร้อนอย่างเดียวเราก็ต้องอาศัยเขาถ้าไม่มีเราก็เอามาบําเพ็ญคุณความดีมาสร้างบารมีให้กับตนเองก็ไม่ได้ท่านจึงบอกทั้งโทษทั้งคุณถ้าผู้ใดหลงละเริงเพลิดเพลินอยู่แต่กับรูปกับเสียงคนนั่นก็เสียโอกาสแต่ผู้ใดเห็นอันความแก่ความเจ็บหรือความตายจะมีมาในที่สุดก็รีบตักตวงเอาก่อนสิ่งเหล่านั้นจะมาถึงตนเองในพอกระทำบําเพ็ญนะก็ตั้งใจเมื่อมันได้ผลก็คุ้มค่าน,นี่นะนี่นะมันเป็นอย่างนั้นที่เรามาเกิดในโลกมนุษย์บางคนก็ถามเออมาเกิดเพื่ออะไรมันตอบให้ไม่ได้บางคนเกิดมาก็สร้างแต่ความดีบางคนเกิดมาไม่เชื่อฟังคําสอนพุทธศาสนาแล้วแต่จะทําตามอํานาจของกิเลสมันพาทำสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับตนเองกับทั้งคนอื่นก็เลยไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรมาสร้างบาลีหรือว่ามาทําลายตัวเองบางคนท่านก็เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีสั่งสมคุณความดีตักตวงได้เต็มที่ท่านก็ถึงที่สุดวิมุตติเข้าสู่ปณิพานไปท่านก็ถึงบรมสุขนั่นแต่ใครยังไม่ถึงก็พยายามก้าวเดินแล้วก็ตักตวงเอาความดีทุกประเภทนั่นแหละอย่างที่ท่านบอกหรือพวกเราทั้งหลายได้เข้าใจกับบําเพ็ญกันมาก็ถึงว่าเป็นสิ่งที่ว่าอนุโมทนายินดีกับทุกคน
นี่แหละเขาให้รักษาแล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญสังสมตัดตวงเอาไว้แล้วก็จะได้มีที่พึ่งเราไม่ต้องกังวลเศร้าโศกอะไรไม่ถึงเวลาการเหล่านั้นเพราะเข้าใจได้ดีว่าร่างกายสังขารทุกท่านทุกคนมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปวนในท้องกลางแล้วก็สลายไปในที่สุดที่พวกเราทั้งหลายสมมุติกันว่าตายอันนี้ติจิตเป็นธรรมชาติที่ตายไม่เป็นอย่างนี้บุญกุศลความดีสร้างในมากน้อยแค่ไหนเป็นสมบัติที่จิตจะต้องรับต้องสวยเอาแต่ผู้เดียวร่างกายธาตุขันเขาเป็นธรรมชาติจะต้องอยู่กับโลกอันนี้เมื่อหมดการสืบต่อเมื่อไหร่ก็ทุกอย่างก็สลายไปจากกันอย่างพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็แยกให้ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่เท่านั้นร่างกายแต่จิตนี่มาอยู่แต่จิตนี่เป็นธรรมชาติตายไม่เป็นท่านยังสอนให้พวกเรารู้คุณค่าของจิตรู้คุณค่าของกายถ้ารู้ทั้งสองอย่างนี้แล้วก็จบเรื่องศึกษาในพระศาสนาม,มีแต่กายกับใจมีแต่รูปกับนามมีเท่านี้แหละเราศึกษาถ้าศึกษาไปกว้างมันก็กว้างเกินเสียเวลาเวลาถ้าย้อนมาดูสองอย่างศึกษาเข้าใจสองอย่างนี้แล้วก็อยู่สบายนี่แหละเรื่องเราสร้างความดีเนาะท่านโมเชคุณ <coughs>ในขณะนี้ And being well, and also so that we can continue to be happy and well in the future. So whether you are um, interested in, in um, the monastery with just the Thai monks, Western monks, Indian monks, or Sri Lankans, you know these are simply places and means where we can rely on to make our offerings uh, to develop ourselves. So that we have um, more understanding, more faith, and more devotions in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. The Buddha himself, before he entered b h r i n i b a n a he did not leave the Buddha Sasana with just anybody. He left the Buddha Sasana under the trust and care of the Sangha, in hoping that the Sangha will be able to manage the Buddha Sasana. He didn't leave it with. Any individual, b um, i k u This morning, when we came together, we did some offerings. The offerings that we did, there were sangadana offerings. The sangadana offering means that everything that you all have kindly brought to the monastery have all been dedicated and offered to the whole sangha, not any one particular b i k u that are here. So therefore, once the offerings happened. The monks have acknowledged, and then they've also have made the announcement that this this particular situation happened through the kindness of the supports of the lay people, through the generosity that we have received, and we would like to share this among the sangha from the senior monks downwards to the most junior ones onwards to the lay people. The, um, the system have been laid down in such a way so that. It enforces the practice of sharing, so that once you have dedicated and donated the goods that you have offered, the requisites that you have offered are spread throughout, so that it can gain, it can benefit the most. Because everybody here, both the sangha and yourself, we all, have, we are all a part of this sangha dana. Everybody have their rights in the sangha dana. During the Buddha's time, um, the Buddha have esta- has um, established uh, many rules, many guidelines, so that the Buddha s a s n a can be of prosperities. Because he wanted the Buddha s a s n a to last for a long period to come, he has given us guidelines and teachings. 
where we can reflect on again and again you know, before applying. He has never asked us to blindly believe on something. He has often asked the disciples, the faithful ones, to take his teachings uh, to heart and reflect on them. And after reflections, you realize that it can be of great use. Only then we can apply. But once you have agreed to apply them, you must also follow the instructions very systematically so that every guidelines that have been given to you can be put to great use. Because everything that the Buddha have taught us are very practical. The simple means of coming to the monastery and allowing this place to be the means of um, for us to pay respect. It's a simple bowing, the simple um, anchali. This is the means of allowing our hearts and mind to be more gentle. When we when we bow to to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, we are simply bowing to allowing our hearts and mind to be more developed. Each time we are bowing, each time we are doing something well and wholesome we have already accumulating more merit and goodness and wholesomeness in our life. The Buddha himself, he wanted to really care and for all of us. That's the reason why he has kindly shared this particular pathway for all of us to follow. Knowing that without this pathway that we, we have been guided by, it will be very tough for all of us to reach the opposite end. The, the, um, the other side of the ocean, as it were, or Nibbana. The Buddha has taught us to be willing to be patient. When we are patient, we can learn to accumulate and do things, especially the things that are well and noble. The Buddha always emphasizes the importance of wanting to develop things especially the things that brings about goodness in our life. He wants our life to be easier and much more comfortable. He wants our life to be able to be smooth so that we can walk in a, in a manner that is very pleasant. You have to understand that by being here today, it means that you have done a lot of goodness in your life and also in your past lives. This is the reason why you have this faith and understanding and you have this wasana, this all goodness that you have accumulated to be this close and this understandable to the Buddha sasana. Because we've done a lot of good things. We have committed ourselves, we have dedicated ourselves in possibly you know, a lot of um, chanting, a lot of paying respect, a lot of bhavana, a lot of dana. So these are all the good things that you have accumulated that brings about this wonderful opportunity. And this, and with this opportunity, uh, it gives you the strength to be patient. But obviously everybody have different vasana that they have accumulated. Just like walking, we can all walk, but we all have different paces. Uh, some people, some people, for some you can walk quicker and some it will take a bit longer. This depends very much on your strength. But whether you are walking quickly or walking slowly, that doesn't really matter. What matters is that you are walking, you are accumulating, and you are practicing. The walking here is a it's an example of um, somebody who is striving, who is keen in a practice. So by looking at the Buddha Sasana in such a way, you know we have been doing all of the right things here. We have been accumulating, developing and offerings. It's as if we are doing all of this to uphold the sasana. But in turn, everything that you have done have all been about committing in supporting and looking after your own mind and yourself. Because the more bunya, the more merit you have done. It means that you have helped and supported yourself along the way. Just like Visakha lady. Um, she has offered this elaborate monastery where Mahagasapa helped to build. It was a two-story building with 1,000 rooms. When the building was done, uh, they've dedicated and offered the building um, to the Bhikkhu Sangha with the Buddha as the head, as the chief. 
having accepted it, the offering, um, the building was used as a monastery. On that very ceremony, there were other beings, other people who attended the ceremony. Those Brahmins who wanted to be a part of it, they may or may not have all of the right supports in the material offerings, but when they heard, when they were attending the ceremony, they were so overjoyed with the fact that somebody have dedicated so much wealth in making this thing possible. So in turn, this very person simply, wholeheartedly expressed her anumodana, her expressed her appreciative joy in all of this goodness. And then much some years later, this person's passed away and having, re having been reborn in a heavenly plane, when the person arrived, they were stunned, but she was stunned by the, um, the manifest of the, the heavenly wealth that she was able to receive. When she saw all of the um, heavenly wealth, she was wondering, what goodness have I done on earth to have received all of this? And instantly it dawned on her, all of this are all because all of the um, wholeheartedness and purity of mind when I had, when I was expressing my anumodana on all of the things that I saw, especially that one very famous occasion of um, the monastery having, having been offered to the Buddha and the Sangha. So when she realizes, when she realizes that, oh, so simply by anumodana, by expressing a uh, appreciative joy, we can actually benefit it from it. And, um, and that really um, gave her the insight, even as a deva. So, Lung Paul spoke about the um, Bungiriya Vattu Sipaka, it's like the, um, the ten qualities of Bunya, um, the, bun, the, um, the merit activities that we can all benefit from. Like for example, as we all know, like the dana practice that we've done very often, and one's ability to look, look after sila, and one's ability to try to develop ourselves in bhavana practice, as well as being somebody who is gentle and humble with the Buddha, Dhamma, and Sangha, and um, f and and also if you are able to express your anumodana along the way, then these are some of the skillful means where you can uplift your heart and mind so that you can be well, you, you can be surrounded by goodness. Again, Lung Paul mentioned that with Bunya, you know, there are varieties of um, techniques that, and, and opportunities that we can collect our Bunya, looking after your sila well, doing some chanting, dana. And every, with everything that we have done, you know, we can all, always express in our heart May may all of the good may all of this goodness that I have accumulated may it be shared and spread throughout all beings. May all beings accept this wonderful um, goodness that I have accumulated. Having accepted it, may they be reborn in in rounds of um, happiness. And if they are suffering in by any means, may uh, may they be free from that sufferings. So this kind of wordings and this kind of actions. You know, this has a simple actions where you can um, accumulate your goodness and also express that you can share and ask that other beings to express their anumodana. These are very simple practice. It can be done by anyone. So for all of us, you know, he wants to let you know again and again that it is so fortunate for all of us to be here today, to have this faith and this heart full of raptures and joy where can where we can simply pay respect to the Buddha, the Dhamma and the Sangha and being able to see monks, the Sangha who are practicing well, who are willing to dedicate themselves to the teachings of the Buddha. Obviously the Buddha have taught us a lot of things. One of the things that he taught us is that he wants a Sangha to be of a certain way. The Sanghas are not allowed to work just the way that you are working. It's not that the Sangha are being taught to be lazy, but the Sangha are taught to be more diligent in striving, in practice, in going against the grain, in cultivating their bhavana practice, in developing their minds so that their mind can be more purified. 
So with all of the food offerings that you all have done, they have been of great use because without those food and offerings that you have dedicated and offered, the Sangha would not have been able to achieve their goal and they would not have been here today. The Sangha have been around for over 2,000 something years. These are all because of your goodness. Whether in this lifetime, your past life, you have been helping and supporting and dedicating. So therefore, you have always been earning your merit and your goodness. So by supporting the monks who are striving, you are allowing them to practice okay, in a way that is according to the Buddha's teaching so that they can one day realize their Nibbana. So therefore, we always have to recollect that you know, with all of this goodness that we are accumulating, you know, we are doing a lot of things that are well and noble for ourselves so that we can be happy both in the present moment and also in the future. Because even though you know, we are living in the world, we, we still find joy in the things that we do. But then again, there are a bit of suffering here and there. That's the reason why we need to rely on this kind of goodness. The goodness, the simple goodness that we can have when you come to the monastery, when we do our chanting, whether at home or here. Now, these are simple means of allowing us to follow the, teach, the teachings of the Buddha. When our mind is still, when our mind is well looked after, we are constantly, we are constantly able to look after ourselves. That we can um, learn about the things that are well and noble, and we can avoid the things that are um, tough and difficult, the things that are unwholesome, unskillful. So while we have these one wonderful opportunities, we have to remind ourselves and again and again that um, days and nights are, are limited. We have to try to strive, we have to try to put ourselves in a practice so that we can truly value these wonderful opportunities. People sometimes ask themselves, why are we here? This is one of those questions where it can be very difficult to answer properly, but for all of us who are practicing, the reason that we are here, because we are here with you, because we want to be well and do well. We are not here to cause this any harm, any wrongdoing for any any beings, including myself and uh, including ourselves and, uh, and other people. We are only here to develop ourselves, to cultivate ourselves, to try to establish the goodness in the heart, to try to um, have that refuge in our heart so that we can one day also reach this Nibbana. So for today, you know, we have all been cultivating and developing all of this goodness. And when, when we need the goodness at heart, the goodness will be there as our refuge. The body, this very body of us, it would only be here for a certain whiles. Once the body passes the way, the jitta carries on. The jitta will be able to carry carries on and look after the goodness that you have accumulated. And you will be reborn according to the goodness that you have done. This very body of us is just simply the four elements, the five aggregates. It's the heart and mind that we need to educate and look after. When the heart and mind were looked after, we will be happy, we will be well. ภาษาพระท่านว่าดูลมเข้าออกรู้จักว่าสั้นยาวนักเบาในทางภาษาทางพระท่านเรียกจะเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะลมยังอาศัยก
ถึงภาคปฏิบัติของตัวเองก็ถือว่าจิตรวมอยู่ในขั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ายังไม่มั่นคงแล้วก็ดูไปจนเวทนามันเกิดก็แค่เวทนาพิจารณาที่เกิดขึ้นจากที่เรานั่งปฏิบัติบำเพ็ญดูตรงนั้นก็ได้มันได้มีอยู่สี่อย่างกายมีเวทนาแต่มีจิตมีธรรมธรรมารมกับไม่ต้องมีอะไรกับพิจารณาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรานี่แหละเป็นเป็นหลักที่ให้เราเอานำมาพิจารณาไม่ต้องเอาอย่างอื่นมาพิจารณาคือรูปก็คือรูปของเราบ้างรูปของคนอื่นบ้างทำไมถึงต้องพิจารณาเพราะวันตกอยู่ในหลักแห่งความไม่เที่ยงอย่าพิจารณาเป็นอนิจจังก็ได้เป็นทุกขังก็ไม่ผิดเป็นอนัตตาก็ถูกได้ทั้งนั้นเลยนี่ถ้าพิจารณาไม่เอาอย่างอื่นมาพิจารณาถ้ายังไม่เข้าใจก็ร่างกายเรื่อยเหนื่อยกับพักคือพักแล้วก็กลับมากําหนดลมหายใจอย่างนั้นแหละอีกแต่ที่จริงงานภาวนาถ้าดูลมนี้ถ้ามันสงบได้เต็มที่แล้วมันมันอธิบายยากอยู่นะแต่และคนเนี่ยลมที่ไม่ถอนขึ้นมาแล้วมันจะชอบออกพิจารณาทีนี้แต่ถ้าเราครั้งแรกเราก็ต้องสอนตนเองให้พาพิจารณาก่อนพิจารณานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในสกุลละกายของเรานี่ครับพิจารณาดูความสัตว์ความจริงดูความเปลี่ยนแปลงของเขาเท่านั้นเองแล้วมันเป็นทําไมครับว่าไม่เที่ยงมันเป็นยังไงถ้าเราจะดูจริงๆมันก็เห็นอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงอย่างเรานั่งสมาธินานๆอย่างนี้ก็เริ่มแล้วเวทนาต้องมาก่อนนะเวทนาก็อาศัยกายเราเกิดมันทุกอย่างอยู่ในอันเดียวกันเอาในก่อนพิจารณาก่อนได้ทั้งนั้นเลยทำมาลมกับความนี่แหละเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเรื่องอดีตเรื่องอนาคตที่มันเกิดขึ้นก็นามาคิดพิจารณาจนเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความลุ่มหลงแต่เอามาพิจารณาเพื่อเข้าใจไม่พิจารณาเพื่อลุ่มหลงเหมือนแต่ก่อนแต่ตรงนี้ถ้าเราพิจารณาไปแล้วถ้าจิตมันยังไม่นิ่งพอค่ะกลับมาอยู่กับตัวนี้แล้วก่อนอที่ที่โยมถามมานี่มันไม่ทราบมันอยู่ได้นานไหม,มหลักของความสงบที่โยมพูดอาการที่บางทีลมมันไม่ปรากฏหรือว่าความที่มันนิ่งอยู่นี่อยู่ได้นานไหม um, the practice of watching um, the the, the, um, the breath in and out Whether it's long or short, gentle or coarse, you know, these are part of the um, the s a t i p a t h a n a um, ways of the practice. Um, we have to really observe uh, breathing in our mind to see whether it is really still, really quiet. If it's not still, not quiet enough, then you sometimes you have to rely on a certain brahma, a certain mantra to help anchor that particular um, jitta. It is the right things that you have explained. Is is you are doing um, the correct um, the the practice that you are doing is correct. Um, by following the um, the path of the um, Gai w e t a n a j i t a which is the body, the w e t a n a the Jitta, and the Dhamma. When we are practicing, is you know, one of the things that is easy to see is um, s observing and w e t a n a because it will always, for sure, be appearing in our Jitta. We can learn about the form, the vedana, the sanya, the sankara. These are the different means that we can reflect on. When reflecting, it means uh, trying to see the anicjang to kangan and anatta in them, seeing the changes, seeing the suffering, seeing the non-self. Once having reflected on the different um, sensations or the different qualities that may arise, s if you notice that the mind is in need of a rest. Then you know, by all means, come back to your breathing and rest. And then afterward, you can reflect on it again. Um, by watching your breath, it will allow the mind to become peaceful. That's for sure. But how peaceful the mind is, that depends. You need to really look at and try to observe how the mind is. It's very difficult to explain to people how to really learn and watch the breathing. 
and how peaceful the breathing should be because it really varies from person to person, practice to practice. But the key of the practice here is that once the mind is really calm and peaceful and really bright, you can use that tranquility of the mind to reflect on a jitta, reflect on obviously many things, but one of the things that we can easily look at is the impermanent of the mind. How is the impermanent of the mind? What is it like when it's, when it's changed? Because the mind is always changing, whether we are aware of it or not. But once we started being aware, you can start to see and learn about it. Just like any sitting that you may have done, a sitting for a long period would bring about weight and uh, the, the, um, the different sensation condition that may arise is through long sitting. And, um, but if the mind is peaceful, you can start using that very mind, that jitta, to reflect on the Dhamma. The Dhamma here can be reflecting on the different thoughts of the past or the, the different thoughts of the future. But these are different than the proliferations or the fantasies that one may have early on. When the mind is peaceful, the mind can look at the past or the future in a different ways. It can reflect and have a better understanding the understanding that it hopes to have is to understand that things are um, nature to change, uh, things are full of sufferings and non-self. ต้องฝึกจนเป็นพลังถ้ายังไม่เป็นพลังก็พยายามฝึกมันไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะติดสมาธิหรอกทํามันทําได้ก็ให้มันสงบอยู่
be able to reflect on the things that are needed, like you know, reflect on the four elements or the five aggregates. But whenever you are in need of a rest, this doesn't mean resting as in uh, coming out from your samadhi and go to bed. It's more to do with um, allowing yourself to stop reflecting and come back and have a rest by watching your jitta, watching the breathing again. This is the resting of the mind, not resting of the body. But doing this back and forth, back and forth, now you will notice that you are able to create more willingness, more energy, more strength in oneself. And the, um, the benefits of the peacefulness of mind, the brightness, clarity, the coolness of the mind, you know, this will be the supportive means in allowing you to see things differently. In the old days, you know, we may have attachments and clingings onto certain objects and ideas and views. But when the mind is bright and radiant in this way, the mind will be able to distinguish and will be able to analyze things in a, in a different means. So the peacefulness can be of real benefits and the, um, the key here is to try to maintain and then practice like this again and again. รักษาให้ดีๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะจะไม่จะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆคือละเอียดนั่นก็จะละเอียดความสงบก็จะละเอียดความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ It's more important now is to try to nurture what you have. The more you are able to care for your mind and nurture for your mind, the more happiness you will be able to experience and and benefit for yourself. มันเป็นอาการเฉยๆมั่งเราพอที่จะนะคำว่าอาการเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเราทําสมาธิทําภาวนาเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งพระทั้งเรียกว่าอาการอาการเกิดขึ้นแต่ทุกไม่เข้าใจถือว่าเป็นเหตุเป็นหลังหรือว่าเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่แต่สรุปแรกก็เลยถือเป็นอาการเกิดขึ้นจากเราภาวนาไปถ้าอุปมาเมื่อเราเดินทางนี่นะสองหลายทางเราตั้งใจใจไปจุดนั้นจุดนี้แต่สองข้างทางก็แล้วแต่เราจะเห็นแต่ความใส่ใจของเราไม่มีก็รู้ว่าเห็นอยู่มีอยู่แต่เราไม่ได้ให้ความสําคัญอันนี้มันเกิดขึ้นระหว่างงานภาวนาบางท่านบางองค์ก็ถือว่าเป็นนิมิตบางท่านบางองค์ก็ว่าเป็นทางผ่านอสําคัญแล้วจะให้ความหมายหรือไม่ให้มันนี่แต่จะไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะถ้าจิตของเราพอมีสมาธิเป็นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องปรากฏเมื่อปรากฏแล้วเราก็ไม่หลงไปตามอาการกระจกอยู่ท่านแล้วแต่ที่เห็นนี่นะกระสักแล้วว่าเห็นก็ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรมันเห็นได้หลายแบบหลายอย่างก็นั่นแหละเพราะเป็นอาการที่มันปรากฏมาให้เห็นแต่สรุปแรกคือขึ้นจากเราฝึกเรื่องทําสมาธิสมาธิเมื่อมันไม่ละเอียดถึงที่สุดสิ่งที่มาปรากฏเกี่ยวข้องก็นับเป็นอนเนกมันห้ามไม่ได้แต่งไม่ได้แต่ขอให้จิตเรารวมลงเป็นองค์สมาธิบางคนก็นิดหน่อยบางคนก็ละเอียดแต่บางองค์บางท่านไม่ปรากฏอะไรเลยนี่เนี่ยเลยพระท่านเคยพูดโอ้นเป็นอาการเกิดขึ้นเรียกว่าผลเกิดขึ้นจากทําสมาธิแต่ไม่ใช่จุดที่เราสนใจจะเอาเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นทั่วโลกเอตามหลักที่ปฏิบัติก็มีอย่างนั้นจริงๆอยู่ในโลกสมมุติมันก็มีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่จะช้าจะเร็ววัตถุอย่างภายในจิตของเราจะว่าเป็นนาทีวินาทีมันก็ยังห่างอยู่ขณะจิตขณะจิตก็เลยไม่รู้สึกสมมุติเรียกยังไงก็เลยเรียกว่าเป็นขณะของจิตความเปลี่ยนแปลงพวกเราไปตั้งว่าเป็นวินาทีมันก็ยังห่างนี่นะมันอธิบายด้านต้องแบบนั้นจริงๆจะว่าอัตโนมัติหรือเป็นอะไรก็แต่ผู้เห็นมันเห็นนี่เห็นกับแบบเราไม่ได้สร้างไม่ได้จงใจแต่ว่าระหว่างที่มันเป็นมันไม่ใช่จิตนาเราจะดูก็เลยไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงก็เรื่องเกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติหรือว่าเป็นอาการของภาวนาแต่ไม่ใช่ของจริงนะเขาว่าอาการเราต้อง
้องจําอาการคําว่าอาการต้องเข้าใจแต่ผู้ไม่เข้าใจถือว่าเป็นของจริงของจังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อะไรน่ายินดีน่ารุ่มหลงน่าพอใจที่จริงไม่ใช่เป็นของเกิดขึ้นแต่ละบุคคลเท่านั้นเองก็ในตําราท่านไม่ได้พูดเอาไว้เลยมันเป็นของแต่ละบุคคลที่จะเจออันนี้สมาพระท่านคุยกันเวลาเจอกันโอ้ท่านก็ว่ามันอาการเฉยๆท่านผู้ผ่านมาก่อนก่อนมันเลยแล้วมันก็ไม่เป็นอีกที่นี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่มันจะแสดงอาการบางองค์ท่านก็บ้านนิมิตแต่มันก็ไม่พอที่จะให้ได้ทราบเหตุผลมันได้นะแต่ผู้เห็นเรียนอยู่ <coughs> นี่นะแต่ถ้าเราไม่สร้างความกลัวไม่สร้างความพอใจมันก็ไม่มีอะไรกับเราเลยนะเออก็ไปอย่างนั้นเก็มันอยู่ที่ไหนที่ใจท้ายจิตสงบและแต่มันจะปรากฏร้อยแปดพันอย่างแต่พอเราเข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องโอ้ยมันแค่นี้เองเขาเข้าใจโอ้ยมีแค่นี้เองเท่านั้นถ้าเข้าใจแล้วถ้ายังไม่เข้าใจมันก็สงสัยกับบางครั้งบางทีก็อดที่จะปรึกษาครูบาอาจารย์องค์ที่ท่านผ่านมาก่อนพอท่านอธิบายให้ฟังโอ้ยของนี้มันอยู่ตื้นๆนั่นว่าพอลมจะละเอียดเข้าไปมันก็แสดงอาการให้เราเห็นมีแค่นั้นเองท่านว่าท่านบางองค์ท่านยังไม่จัดเป็นสมาธิเลยจิตยังไม่ได้เป็นรวมลงเป็นองค์สมาธิแต่เริ่มจะรวมเป็นองค์สมาธิแต่สิ่งเหล่านี้มาปรากฏก่อนท่านว่าท่านคือจัดจัดเรียกว่าเป็นอาการนะแต่ถ้าเป็นในสมาธิมันจะชัดกับเรามันถามได้ดีพิจารณาดีมีเหตุอะไรชัดเจนอันนั้นท่านว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นร้อยแปดพันอย่างแล้วแต่มันจะเป็นถ้าจิตเรายังไม่นิ่งพอยังเป็นของที่อะไรเข้าไปลึกละเอียดกว่านี้นี่นะเพิ่นว่ามันเป็นของที่อะไรมาหลอกมาทําให้เราหลงหลงไปแรกแต่สาคัญว่าเป็นของดีของวิเศษนะหลวงปู่เทศท่านยิ่งพูดไปชัดเจนนิมิตแต่ได้สิ่งได้อย่างห้ามไม่เห็นไม่ได้ท่านว่าแต่ผู้ที่เห็นของจริงของหลอกไม่รับรองท่านบอกแต่ผู้ที่เห็นเห็นนะนั้นแต่ถ้าพระอริยะเห็นอันนั้นเป็นของจริงท่านว่าเหมือนกับคนยิงปืนแม่นกับคนหัดแม่นปืนอย่างนี้แม่นโป้งไปร้อยนัดกับเบอถูกเป้าสักนัดแต่ผู้แม่นปืนโป้งนั้นก็ถือโป้งนั่นนี่แหละอุปมาพอได้เป็นเครื่องเทียบเคียงจะเป็นแต่จะปฏิเสธว่าคนนั้นปรุงมาก็ไม่ใช่มันเป็นของเฉพาะอย่างยงพูดไม่จงใจจะอยากดูอยากเห็นแต่มาปรากฏเท่านั้นเองอันนั้นหลวงพ่อ simply explains that you have to simply understand that this uh, like อาการของจิต this uh, is just a different characteristic of the jitta The jitta has an ability to indicate all kinds of uh, phenomena, and um, certain conditions are to be trusted, and other conditions are not to be trusted. And in this case, it's just basically uh, certain conditions that simply appear. And if you don't really uh, understand it, sometimes you may um, try to explain it by saying, "Oh, maybe it was a good omen or bad omen. Uh, I saw something." It manifested in certain ways, so I have to be careful. It man manifested in a different way, so I have to do this or do that. It's like it's no. Lord Paul said it's simply very much the same as when we are traveling. Let's say from here to the city, along the side of the road, there are many views and many things that we can see along the way. When we are traveling, when we are meditating, you know, sometimes the jitters would. Appears as if there are things that we need to see and be aware of, but sometimes they're just simply distractions along the way. But all we are doing is simply going from A to B. The um, the things that may be appearing along the side of the road, they can be um, of use, and then again they may not be of any use. But um, if you are paying too much emphasis and too much attention on it, it may it might not be of good of um, of, a, of good use. 
sometimes people try to call it or give it a name like limiters but um, to be able to rely on those kind of visions you need a better you need a, um, a fairly strong samadhi because otherwise you know, people will be a bit um, attached to those visions not knowing whether those visions are real or not um, but regardless of the conditions that may appear you know, it's trying to remind yourself not to pay too much emphasis on them and especially when sometimes people started seeing things started hearing things and the more emphasis they put on themselves the less likely that those things will be truthful sometimes it's just the manifestations of one's own mind sometimes the jitter is just beginning to be more refined and certain things might be appearing sometimes it's like you know, when we are sleeping and resting and we are dreaming of something you now we are simply just you know um, can only be aware or can only partially remember the things that we saw in our dream and um, you know, usually we have no control over our dream the dream might have be a fraction of a second but when we try to recall our dream it could feel as if you know it's like a whole story a whole story lines of something that we thought it was so important but um, the truth of the matter here is that our jitta is very swift you know, the jitta moves and the jitta operates in a way that is very difficult for all of us to understand unless we have the right samadhi when we see any visions any kind of feelings or condition that may arise in the heart and mind we need to remind ourselves not to be attaching to them not to be lost by the, the vision that you may see or if you can call it nimitta for that matter you know sometimes you know certain nimitta arises still it's very difficult to tell why it appears that way so regardless of the kind of conditions that might be indicating according to when you are practicing try not to be afraid of it and then again not to be happy with it just let it be it's just one of those conditions that arises and eventually it will cease the way it would disappear when we are meditating when the mind is peaceful you could you can sometimes experience a thousand and one kind of limiters this again you know, these are the things that you should not um, pay too much attention to you know. and sometimes um, a proper guideline from a teacher would probably be needed if you seeing so much of this but an easy way out would be just disregard them unless you are somebody who is well practiced and well attained when you really have that concentration at heart when things appear or when you want to see something sometimes it can appear and it can be trusted there was a teachings of Lung Buted Lung Buted was a, um, a very famous teacher who also has passed away he has mentioned that sometimes when we see certain visions and meters arising in our heart we can actually say that we, you, have, you have seen it you felt it and it's real but the problem here would be whether the things that you have seen and felt whether they were really real or not that's a different matter because sometimes the things that you may have seen may have been a manifestation of your own mind so it's not for sure it's like somebody who is playing with a gun you know you could be shooting a lot of bullets but they're all blanks but somebody who is a very skilled marksman the person could just simply shoot one bullet but it's a real bullet and it hits both sides so with any kind of conditions that may arise in your mind whether while meditating or you know um, or while you're sleeping like dreams or if something appears um, in, in your mind simply um, after you have just woken up try to see them as just conditions try not to put too much emphasis on them because after all now, these are not the things that we are striving for now, these are just simple conditions that may arise through our path of the practice 
ก็ทุกคนนั่นแหละเรื่องมันนะอยากจะจำแต่ก็ไม่จำนะเนาะไม่เป็นไรไม่ได้อะไรมากไม่ต้องจำอะไรมากละนะยึดเอาพุทโธธรรมโมสังโฆพอไม่ต้องไปจำหลายอย่างนะก็ต้องจำว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้ละชั่วบำเพ็ญดีนี่แหละจำเอาแค่นี้พอหลวงพ่อ said that um, you, are, you are not the only one. I think you have a lot of friends who are of the same have have similar symptoms. <laughs> And um, he said, Lung Po said that don't worry about trying to do too much. It's, um, the point of the practice here is just simply being able to recollect the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. That should be enough. And also, you know, always just remember. You know, the Buddha taught a lot of things, but at the end of the day, he just said, um, "Avoid doing the things that are unwholesome and unskillful, and doing things that are well and noble, and trying to purify and cleanse your mind." Those are the things that he taught. t h a t s why you have to do the right thing. 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 ละวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นของพวกเราได้เพราะฉะนั้นท่านสอนพระเจ้าสอนเป็นกนิทิสิทธิสมถะกับวิปัสสนาสองอย่างนี้ท่านสมถะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้จิตตั้งมั่นแล้วก็สามารถที่จะรู้สิ่งที่เป็นโทษแล้วก็เข้าใจอันที่เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่มีอันนี้กับปัญญาก็มีทั่วไปนะแต่ว่าปัญญาขั้นที่เขาไปรู้ถึงขั้นละเอียดต้องอาศัยสมถะเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาขั้นละเอียดถึงจะเห็นได้เพราะฉะนั้นท่านถึงสอนเอาสองอย่างนี้สมถะกับวิปัสสนาเอาภาษาของตัวหนังสือแต่ว่าถ้าเอาภาษาพระท่านก็เรียกว่าทําสมาธิเพื่อจะได้ให้มีปัญญาเกิดขึ้นจะได้รู้เห็นความจริงทุกอย่างที่เรายึดถือด้วยอุปาทานแต่ไม่ได้ถือด้วยวัตถุแต่ยึดถือด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรต่างๆเป็นตัวเป็นตนร้อยแปดพันอย่างที่มันจะยึดแต่ถ้าไม่ได้มีสองอย่างนี้เป็นเครื่องหนุนมันก็ไม่สามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็เลยรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งก็เลยเป็นเรื่องของอวิชชาไปที่จะรู้เข้าไปถึงขั้นนั้นถ้ามาสองอย่างนี้เป็นหลักวันนี้ถ้าเรายังไม่รู้ไม่เห็นถ้าอยากจะถึงที่สุดก็มีสองอย่างถือเป็นหลักเลยปำเพ็ญไปเรื่อยๆก็จะได้รู้ได้เห็นความสัตย์ความจริงละทีนี้ the the um, important part of life here is to Come back to allowing ourselves to have some samadhi, some concentration, and with that, we should be able to have a much more refinement in the, in one's ability to practice. But um, then again, you know, when you're practicing, trying to avoid clinging to too many things. But if you have samadhi, and um, with samadhi, you know, you're basically practicing according to do, according to the samatha practice. The jitta would be more stable, and um, the stable part of the jitta would be able to distinguish between the things that are good and noble, right and wrong, and you can benefit from that. The problems with a lot of the people is that their mind is not refined enough. When the jitta is not refined, because it's lacking in samadhi, then it then it is very difficult to realize anything that is noble and well, the things that are truthful. That's the reason why some we go through ignorances because we haven't got that concentration, the essence of it, to be able to grab onto things. นั่นแหละก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาเองในหลักพระมมิหารเหมือนมันไม่มีก็พยายามสร้างพิจารณาสอนตนเองเข้ามาเนี่ยนะโดยเฉพาะความเมตตาความอาฆาตพยาบาทมันไม่ถ้าเราไปโดนคนอื่นเขารังแกหรือเขาอาฆาตพยาบาททั้งทั้งที่เราก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนา
อันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่ต้องการความเหล่านั้นคนอื่นสัตว์อื่นก็ไม่ต่างกับเราเพราะเราคิดทบทวนสอนตัวเองอย่างนี้หลายครั้งหลายหนมันก็จะพยายามคิดแต่ในทางที่เมตตาสงสารนะนี่นะพระมมิหารท่านึงว่าถ้ามีพระมมิหารแต่สีห้าข้อไม่ต้องพูดแล้วสีห้าข้อยังหยาบกว่าอีกถ้าสร้างพระมมิหารสีให้ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วมันทําไม่ลงศีลนี่ยังยังหยาบกว่าพระมมิหารอีกวันนี้แต่ละอย่างพระองค์ก็สอนให้รักษาศีลรักษาพระมมิสร้างพระมมิหารขึ้นมาแต่จะสร้างได้โดยสมบูรณ์แล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องสิ้นแหละแต่ภายในตัวนี้มันทําไม่ลงปิ่นนิสัยทําไม่ลงในความรู้สึกแต่สิ้นนี้ยังถือว่าเป็นข้อห้ามเป็นอะไรออกไปแต่อันนี้มันทําไม่ลงในความรู้สึกคือเป็นคุณธรรมประจําใจไปโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยธรรมชาตินี่นะคิดทบทวนดูคนอื่นดูเราดูเขาสิ่งที่เราไม่ชอบเราไปทํากับคนอื่นเขาก็ต้องไม่ชอบคนอื่นมาทํากับเราเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นไม่ต่างคนก็ไม่ชอบเราก็ต้องคิดไม่คิดแล้วก็ไม่ทําไม่มาทําความดีก็เกิดขึ้นไม่ทําไปมากสอนตัวเองไปมากแต่ก็ยิ่งเห็นมันอย่างหลวงปู่แหวนท่านว่าของท่านไม่มีประมาณท่านก็แต่ก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านฝึกอบรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยท่านของท่านไม่มีประมาณเลยเกินกว่าที่จะบอกว่ามากน้อยแค่ไหนช่างไม่ได้ตวงไม่ถูกโ well, อ้ then if you are interested in having more meta then obviously um, the nitty gritty part is to try to develop more that's 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 how you can do it just trying to develop more trying to train yourself teach yourself again and again Sometimes you can simply just reflect on that if something like this is happening to you, would you like it? No. If you don't like the way that people are treating you, then you have to remember to not treat other people in the same way. Or when you're seeing other people being treated unfairly, then you just have to remind yourself that this particular way is the way that um, I would not be. I would not prefer for it to be exposed to me either. And also, when you are practicing, it's good to try to uh, nurture your your sila, your precept. The seat, the precept will be like a framework. You know, it will, will protect and guide you to be able to look after your Brahma Vihara even better. So, but then again, you know, the mundane ways of cultivating your metta and loving kindness is simply just reciting yourself, reminding yourself, you know, um, about the situations or moments where. Um, you see that it can be cruel and be difficult to people. You say, you know, would would this difficult situation be the right situation? Would I be willing to be exposed to this kind of thing as well? If not, then I have to also be careful, so that I would not do the same thing to other people. The um, the training is also is always the key. Yeah. Tra train yourself again, again and again until you see it. Like Lumpu Wan, you know he. He always said that his level of metta is boundless. But for even l u m p u w e n when he started practicing, he was just an ordinary person, just like all of us. But because he trained himself again and again until he became very skilled in his practice. S same, same too for all of us. We need to train ourselves. If you are interested in having a, a stronger sense of metta. Then we have to train ourselves so that our metta is well looked after, with greater strength. It simply just comes with training. <laughs>